换句话说，林天赐最精锐的部队都在三野口，一旦决堤，他的部队将会全军覆没。我明白了，军队就是丁天赐的命，他绝对不可能拿自己的命当赌注。可这样的话，你就成了最危险的人质。老大，你的安全怎么办？我会见机行事。这个计划。风险很大，但这是唯一能救西水的办法。老大，我听你吩咐。学长，为了救西水，我愿意。那那我应该做些什么？隐藏好自己，明天向全西南各部宣读遗训。明白了。时间紧迫，即刻出发。谨遵时间人之命。我曾经答应溪水，给易阳一个妥当的结局，可我万万没有想到，会是今天这么一个局面。三野坡已经万劫不复，但我们仍然要救人，仍然要阻止丁天赐和方远吉的野心。他们是滇南这一带的邪恶军阀，我们不能坐视不理，眼睁睁地看着这片土地被推向深渊。这，可叔，记住了，三点整，明白。走，这，这。你们丁司令在等我。
看不到时间了。溪水，溪水，溪水，怎么样？师哥，遗训我带来了，希望你遵守承诺，放了他。带上来。一个人也敢来，不怕我连你一起杀了？我既然敢来，就料定你不会杀我。我为什么不会杀你？因为你想要实行者会卷。什么实行者？什么会卷啊？丁司令，原来他没告诉你啊。方远吉啊，他什么意思啊？此事跟丁司令没有关系，只是江湖上的一样东西。哦，看来江湖上这个东西很重要啊，你都不肯告诉我。好吧，那你说说，是什么东西？我会撒一个谎，让他觉得慧卷是自己必须得到的东西。一卷实行者，乃是外八行传承之宝，从唐朝八行成立之时延续至今。由八行持卷人保管，八年更迭一次，此卷一直不知所踪，得到便可重文朝野，或是改朝换代。如今实行者出现，方司令自然是废寝忘食啊！什么玩意儿，这么有能耐？八行人才辈出，丁司令想必见识过。这个绘卷就相当于可以调动整个江湖的兵符，但我相信你方远吉到现在都不知道绘卷在哪儿。丁司令，我知道。好狗日的！原来你让我攻打这个破地方，就是为了帮你找绘卷？你个吃里扒外的东西！丁司令。你要的遗训，如今我给你带到了。我找我的慧卷，跟丁司令您也没有关系。整个西南全境的一切都是我丁天赐的东西。丁司令，您这是什么意思？给你一个将功补过的机会。遗训和慧卷，我都要。方远吉。之前你在帝京大饭店输给我，今天我给你个报仇的机会，你把溪水放了，我跟你比武，你要赢了，我就告诉你慧卷在哪儿；你要输了，你就放了我。就凭你？怎么样？你敢吗？只怕我一招你都挡不住。是吗？那还等什么呢？狗日的，先杀了这个小姑娘，我看你说不说。李子雷，我是八行持卷人，只有我知道慧卷在哪儿。你今天要是敢碰溪水，我保证你拿不到你想要的东西。不信你试试。你敢威胁我，丁司令？你挟持一个女的算什么本事啊？你把她放了，你把我留在这儿，难道查不出慧卷在哪儿吗？我死了没关系。只可惜，这慧娟就再也找不到了。方远吉，那就和他比比。我可是很长时间没看到精彩的表演了。谢谢司令。以前一百九十五，一
千一百九十六，一千一百九十七，一千一百九十八，一千一百九十九。赶紧走！我师傅怎么样了？师傅，师傅在千阳方。你师傅？你师傅才死没一天吧？赶紧走！林继华，杀了你！我杀了你！你不是他的对手，溪水。你师傅已经死了，难道你的选择就是和他同归于尽吗？溪水，方元气必死无疑，但不是现在。你相信我，我一定替你报仇的。你要相信我，你要，你要相信我。走。怎么样了？石巨人让我们等溪水姑娘出来了再进去。啊，齿轮，溪水，你没事，太好了。没事没事，没事。石家人让我们在这儿保护你，有一方兄在，没事的啊。溪水，来吧，等等。跟个书生比武，你还真好意思！都别动！丁司令，我手里握着你整个部队的命，别听他胡说，我会被他说出来的。丁司令，这是三野坡上有水坝的齿轮，只有我知道装在哪儿可以解除风险。齿轮在我手，不出五分钟，这里就会被大水淹没。你只要放我走，我就告诉你装在哪儿。要是被淹了，你也跑不掉。我死无所谓，你的兵一个也别想走。别听他废话，好狗日的，给我抓起来！丁司令，你作为军阀，兵可是你的命啊。
你再不做决定，所有人都得死。听司令，方远吉，别出他的计呀、啊！时间不多了。让他走！你这个蠢军阀，别想坏我的局！快走！站在地方，不要失控。是谁？师哥，回卷呢？三一坡没了，此地不宜久留，快离开这里！走，走，走！溪水。没了，怎么突然就没了呢？就突然一下。我答应过小姨，要给你更好的未来，也答应过她，会照顾好你。所以你不是一个人。小姑娘，别伤心了。一言至此也是命数，你的未来会很顺利，你师傅也一定会安心的。谢谢前辈，那您跟师哥聊吧。问吧，方远吉为什么要入狱？为了遗训
。但是这遗训对我八行中人并没有什么用，除非是想和军阀合作。但是他又背叛了顶天寺，所以这一切都说不通。当初在北京没有好机会告诉你。那个如意拿出来，史拉，这如意卷筒是当初末班成立之初啊，为了藏匿万山河慧娟所致，有你那个深沉密码的实行者慧娟啊，和这个是一对。万山河慧娟。我记得，之前您好像提过一次。是时候了，可以再重提一次了。这两个绘卷在夏至之时，如果相合，便可以开启行者山河的宝藏。也许这就是方远吉他们真正的目的。宝藏，有古琴的财宝。用三个字来概括呀，可成国。可是，这么重要的东西，为什么会在薛将军手里呢？谁知道啊？八行成立之初，外八行之实行者，朝廷持万山河，这么兜兜转转，上千年了。薛将军在政界曾经居要职，在北京，这个如意流落到他手上，这也是合情合理呀、啊。前辈，您刚刚说方远吉他们，这个他们指的不是丁天赐，对吧？我一直都觉得。这背后似乎还有一个人。这个、这个、这个、这个、这个、这个老夫只知道一点点历史罢了。这个真相还是石卷人您自己去发现吧。不过，这个如意既然是末班所造，那么去末班行，也许你可以有所收获。末班。石卷人，眼下如何处置这个遗训，是你首当其冲要考虑的问题呀、啊。我知道，我已经安排了八行众人，先去杨旅长那儿，确保明天一切顺利。妥当，很好。风明姑娘，哎，老大，老大，你可回来了。池卷人果然能力非凡，我刚才还在一直担心，现在看到溪水和大家都平安无事，我也就放心了。从现在开始，我们就都守着你，直到明天三月三花会，这是遗训。现在完璧归赵。去，你先带溪水进去休息。啊，好，走，溪水姑娘。是华兄弟回来了吗？杨旅长，兄弟啊，你去救人，怎么不叫我帮忙呢？也不能什么都麻烦你呢。万一要是对方的调虎离山之计，那咱们之前所有的牺牲都将功亏一篑。又是丁天赐这个畜生。不知道他现在逃出来没有？不过，就算他还活着，他的兵力也是元气大伤。只不过又是许多人命。他这是咎由自取，益阳行那么多条命，他得赔。这件事我说了算，你做的对，别往心里去。我是真没想到，堂堂的滇军司令，居然败在你的手上。华兄弟，你要是从军。一定是一代名将。您过奖了。不过
，他不是败给我，是败给了野心。你说的没错，薛将军生前非常的器重他，如果他安分守己，保护将军的遗训，那么他依然是西南群雄之首。杨旅长。如果将军遗训，要您放弃兵权，您会怎么办？如果是将军的安排，自然有将军的用意。我杨某说放就放，绝不会有丝毫留恋。您果然是有情有义之人，还是大义，敬佩。等过了明天，以后就安定下来了。这样吧，以后风明姑娘的安全，就由杨某来负责。几位这几天十分的辛苦。现在既然丁天赐已不足为虑，那么昆明城目前就是安全的。你们呢，就出去逛一逛，耍一耍，就当是我杨某已尽地主之谊了。丁天赐是死是活还不知道呢。万一要是活着，我怕他会做出什么铤而走险的事情。你放心，一切我自有安排。咱们进去说话。来。师哥，我们到家了。你们为什么管自己住的地方叫坡、啊？以前我们益阳鼎盛的时候，我们建了一座城叫三叶城。后来益阳逐渐衰落，很多人就嘲笑我们。益阳一行没得住，三叶城变三叶坡，慢慢也就叫顺口了。恭喜银行手。七水，你可算回来了！你这一走三个多月，我们都快无聊死了。嗯、外面的花花世界，好耍不嘛？你还舍得回来？师傅，师傅，好想你哦。<笑>嗯，那是我家的嘛，我当然要回来了。七水。稍微行了嗦，还是那个不稳重。啥子时候长得大嘛？我已经是大人了小哥，溪水，你还好吧？没事儿。哎呦，我就是觉得这几天跟做梦一样。我头两天还在跟我师傅顶嘴，我师傅就不在了。我以前来昆明，我都是干干。
们可以在昆明吃炸蜈蚣、炸蚂蚱、炸蚕蛹，可是现在再也不会没了。我就是有点想我师傅。你别想太多。我正好要出去买东西，看看给你买点什么。不用了，不用了，你不用麻烦了。没事儿，我就是，哎，我现在先回去休息了。顺路。三个蚕蛹，两个蚂蚱。好嘞，好嘞，拿好啊！哎呦，谢谢。下次再来啊！哎，卖炸串，卖炸串喽那么我看起来，我一样，就是今天啦。哎，师哥，怎么了？柯叔不见了。去哪儿了？我不知道。昨天晚上他说他要出去买东西，到现在都还没回来呢。都找过了吗？院里我都找过了，我还没出去找。出什么事了？柯叔突然不见了，不知道去哪儿了。你放心，我立刻派人去找。今天最重要的是宣读遗训。嗯，是不是也该出发了？对，杨旅长已经安排好车马了。好，那你先去，我们找到人随后就到。好，走，走。
，找了吗？没有呢。哎，能去哪儿了呢？师哥。哎。柯叔在这里被人拐了，这个鞋印看起来像不像柯叔那个带钩子的鞋子？我昨天跟他提到我最爱的东西，他说他晚上去给我买，这几个肯定是他给我买的，不然不会一口都没吃就被扔在地上。绑架？你又是怎么知道的？您看啊，这儿既有脚印又有拖拽的痕迹，柯叔一定先被打晕再被拖走的。这件事情没那么简单，爵爷，叫上花谷还有一方，跟着脚印者。得嘞。走。应该就是这儿了。分多少？走。柯叔，柯叔，哥，柯叔，柯叔，小柯，柯叔。花卉不会那么顺利，但你放心，出现任何意外情况，你只需要处变不惊，委婉花卉大局即可。我和伙伴定会保证一切顺利。炸弹？什么十点四十了，来不及了，快走！就是这。炸弹看起来简陋，但实际上最为直接。黄片弹起来即引爆，引线众多
，拆解的刺血却没法实验。能跑吗？不能，这线跟风鸣姑娘的座椅相连，站站起来就炸了。长出的诗。